Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all of you. Welcome to my YouTube channel. I am uh, Muhammad Imran, psychologist and uh, trainer. Today's our uh, outstanding and uh, education topic is uh, how to prepare for exams. 10 scientific study tips and uh, psychology some survey reports, right? And uh, without uh, any kind of doing delay, topic in the matter them highlights of topic. Erojus yoka topic some much highlighted and there as well exams get lamano prepare a wala tarata best time to study. And the end is that ये timing लो माना study चाहे डमला माना subconscious mind लो एकुगा कुछ उन्हें पोतुंडे तरह ता माना brain oxygen level ये time लो एकु वर्क अंदर तो उन्हें तो नेटला मानो तीस को अच्छ आउ topic भी तो तरह ता top ten learning process गुरिंची तरह ता researchers say about study hours कोनी research ऐसे तरह ता study hours नेटला उन्ना ये दांतो मानो नेटला result उस तुंडे आदि मानो discuss छे वो तो ना right तन तरह ता how junk food effect our body and studies चलो मैं तानुकुट उन्टा रे एग्जाम्स टाइम लो ये का जंक फूड इन्दु कोचिंग नहीं राइट अन इतना माना बॉडी नहीं एफेक्ट चेस तो नहीं माना स्टडीज का इतना डिग्रेड चेस तो नहीं विषय हम चला आउटस्टैंडिंग टॉपिक डिस्कस चेस तो ना तरह ता जंक फूड डेंजरस फैक्ट्स तरह ता टॉप टेन बेस्ट ब्रेन ये वीडियो एंड वर्क कुछ ऐसे वाला को समझा रेंडो बोनस टिप्स होना है ये कभी वीडियो नो कंप्लीट एंड वर्क कुछ ऐसे वाला को सम राइट एंड फाइनल वाला डिस्कस चेस था एंड फर्स्ट टॉपिक प्रिपरेशन इज़ द की ये ना सर एग्जाम लड़ाई सुना पड़ो मन को मेजर का कावल से ना विषय में इंटेंट है प्रिपरेशन फॉर द की ये जाने का ना बोला चाला मंदी प्रिपरेशन चाला तकु गांव तो नहीं बट रिजल्ट को सम गांव चुले दंटे एग्जामिनेशन को सम गांच आत्रुता एकु का जरूरत आउटा दी राइट दंतर वाता चाला मंदी कड़मी को को इमेज करन पड़ता होना दी मी मंडे बिफोर एग्जाम अंजे पे से एंड एग्जाम के ऊपर उस मंदो गधा मुद्दा इनका बुक्स नी इनका रखा रखा ला डिशनरीज ला रखा रखा ला सीरीज मुद्दा मगधा माने इंटलो मुद्दा बड़ो अच्छे से डायन आटो आराज मुद्दा युद्धम जरूर आटा दी एग्जाम को सम अटला वन डे अटला एग्जाम को सम प्रिपेयर है ना कुड़ा अजी कुड़ा चाला मन को प्रॉब्लम ही टिकाऊ था दी तरह ता उनका कोने जोक्स कुड़ा उन्हें एग्जामिनेशन डे चाला मन दी दानों का युद्धम लागा लेते दान में दानों का फोबिया लागा भाई पढ़े वाल चाला उन मन दी उन्नारो और सम स्टूडेंट्स दानी फनी का एम जोक्ता रंटे मतलब नंटे नेम द नेशन वी ऑल हेट नंटे एग्जामिनेशन नंटा रहना तो कोनी फनी थिंग्स आने जोपच राइट फाइ इम्पोर्टेंट टिप्स टेन साइंटिफिक एंड साइकोलॉजी रिपोर्ट्स बोल जो मन में रोज चला आउटस्टैंडिंग विषय डिस्कस चेस तब मरी मरी जोप तो मन चला कंसंट्रेशन का फिजिकली मेंटली � अने नो डैम शुरू का ओके मिक अशुरेस सेमी वगल तारण टें कच्चे तंगा आउटस्टैंडिंग इनफॉरमेशन है तो मेरी करनुं चाहिए ग्रैब चाहिए गल उतार राइट वाटर फर्स्ट टाइम हो जैसे बेस्ट टाइम टू स्टडी असल ये टाइम लो मनो ब्रह्मांड नंगा स्टडी चेस्टे मनो माइंड लो प्रिंट टाइप हो तो तो चूषण टेंट you know, 8 o'clock is the best time to study. Why do we study this time? There is a particular reason. We have a lot of people who are studying this time. We have a lot of time to study this time. But we have a lot of time to study this time. We have a particular scientific reason. So actually, scientific content is that if we have research in the lab, effort in the lab, practical results, we have a lot of results in the lab. We have a lot of time to study this time. We have a lot of success in the lab. अर्ली मॉर्निंग ले आला अंजोपतार। पर इन दो के लिए आला ने मेजर रीज़र इतने चप्पर हो, ए यूट्यूब वीडियोस लगा आचु, मैक्सिमम वीडियोस लोगों ने मार की इनफॉरमेशन ही बरो, दानी दानी में तो पोगा कुनी जोक्स कुलो ना आना टो। कमूवी लो अर्ली मॉर्निंग इन दो के लिए आला अंटे का हीरो के डायलॉग � अर्ली मॉर्निंग पुत्र ने कोड़ी कोड़ा लेस तुमने कोस को ने तीन स्तारों ने जब तड़ा ना तो नेट वन्टे फालतू विशाल पक्कन बैठने देते हैं असल इन्दु को अर्ली मॉर्निंग लेस तो मना स्टडी अवर्स तो मना ब्रेन लो चला ब्रह्मांड में ना सबकॉन्शियस माइंड इन्दु के एक्टिवेट होते नंटे मना अंडे बेस्ट � 4 a.m. उन्हें 6 a.m. मध्य लो brain function में दे देते हैं उन तो 100 percent उन तथा ना तो subconscious mind ऐसा लेने टाइम है मान को जीवित हम लोग कोनी कोनी विशाल बागा गुरुत्व नहीं पाएंगे टाइम पर life में जरिए ना कोनी संगठन है ना exam का बच्चू लेते हैं टाइम पर ना classmates का बच्चू लेते हैं टाइम पर कोनी movies लो कोनी scenes का बच्चू example है कुशी movie गुरुन्ची चूसना टाइम तेरो आ scenes अन्य मन कल लो role है ताई टाइम इन्दु का इतना टाइम अधिक अधिक मन को मन subconscious mind लो कुछ नहीं बैंड ना टाइम right same like that आ का movements कोई उगा उगा twelve fifteen years मंदो चीना movie उगा clips मंग इप्पुर की गुरुत्व तो ना टाइम टाइम अधिक कार में इन्दु टाइम subconscious mind अट वन टाइम subconscious mind fully activate का उन्हें timing early morning four to six a.m. 
అంటే చదివే టైంలో మీరు ఏ టైంలో ఎక్కువ చదవండి బట్ ఈ టైంని మాత్రం చాలా ఎక్కువ వరకు ప్రిఫర్ చేయండి దాని తర్వాత బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ లెవెల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఉంటుంది తర్వాత ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ ఎప్పుడు సిక్స్ ఏఎం టు సెవెన్ థర్టీ మధ్యలో ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ యాక్టివేట్గా ఉంటుంది ఇంకా నైట్ టైంలో బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ అన్ని వర్క్ చూసుకొని రకరకాల సోషల్ మీడియా కావచ్చు లేదంటే రకరకాల సిచ్యువేషన్ ఫేస్ చేసిన తర్వాత మన బ్రెయిన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రం స్టడీకి కదా అది రెడీ అయి ఉంటుంది అన్నట్టు ఇంకా మన బ్రెయిన్ ఆక్సిజన్ లెవెల్ కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకుంటాం సిక్స్టీ టు ఎయిటీ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది అండ్ లైఫ్ టైంలో టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిన్నర్ టైం థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఉంటుంది అన్నట్టు ఇంకా నిద్రపోవడంలో చాలామంది రీసెర్చర్స్ ఏం చెప్తారంటే కదా ఎక్కువ నిద్ర పోవాలంటారు బట్ బెస్ట్ స్లీపింగ్ అవర్స్ వచ్చేసి కదా మినిమమ్ సిక్స్ అవర్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఎయిట్ అవర్స్ ఇంకా దానికి మించి ఎక్కువ నిద్రపోవడం వల్ల కూడా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి అన్నట్టు తర్వాత ఫర్ మోర్ ఆక్సిజన్ టు ద బ్రెయిన్ అంటే మన బ్రెయిన్కు ఫుడ్ అంటూ ఏం లేదన్నట్టు ఆక్సిజనే దానికి ఒక ఫుడ్ అన్నట్టు మరి మన బ్రెయిన్కి ఆక్సిజన్ ఏంటిది ఫుడ్ చూసినట్టయితే డూ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ అర్లీ మార్నింగ్ వచ్చి చాలా స్వచ్ఛమైన గాలి ఉంటుంది ఆ టైంలో బ్రీతింగ్ తీసుకుని ఎక్సర్సైజ్ చేయడం వల్ల మన బ్రెయిన్ బ్రహ్మాండంగా ఆక్సిజన్ దొరుకుతుంది అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ట్వంటీ మినిట్స్ చేయాలా అండ్ ఎయిట్ టు టెన్ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ డైలీ డైలీ మీకు తెలిసిందే వాటర్ ఎంత తీసుకోవాలి అది కూడా నెక్స్ట్ టాపిక్లో వస్తుంది తర్వాత డూ రెగ్యులర్ ప్రేయర్స్ అండ్ మెడిటేషన్ అండ్ మీకు ముస్లింగా ఇస్లాంలో అర్లీ మార్నింగ్ తహజూ చేయడం వల్ల సమ్ థౌజండ్ స్వాట్స్ ఆఫ్ కదా వైబ్రేషన్స్ అండ్ వైబ్స్ అనేవి మాకు పాజిటివ్ వైబ్స్ అనేవి వస్తుంటాయి అన్నట్టు అట్లా మీరు మీ యొక్క కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక ప్రేయర్ని సెట్ చేసుకున్నట్టయితే యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఫిల్డ్ విత్ పాజిటివ్ పవర్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హ్యావ్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటే మన ఫుడ్ కూడా చాలా కీలకమైన అంశం వహిస్తుంది మన బ్రెయిన్ ఒక ఆక్సిజన్ అందడంలో తర్వాత ఇంకా న్యూట్రిషన్ ఫర్ ద బ్రెయిన్ అసలు న్యూట్రిషన్ అంటే ఏంటంటే కదా పోషకాలు ఏదైతే పోషకాలను బాడీలో వెళ్ళడం ద్వారా మన సిస్టమ్ చాలా యాక్టివ్గా పనిచేస్తుందో దాన్ని న్యూట్రిషన్ అని చెప్తాం అన్నట్టు దాంట్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాల్షియం ఉంటుంది ఒమేగా ఉంటుంది కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది లిసిథిన్ ఉంటుంది హనీబీ ఉంటుంది పోలెన్ గింకో బిలోబా ఇవన్నీ కూడా మన హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక బాడీలో మనకు సపోర్ట్ చేసి ముందుకు తీసుకెళ్ళడం కోసం పనికి వచ్చే ఫుడ్స్ అన్నట్టు రైట్ ప్రోటీన్స్ అన్నట్టు నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే మరి ఒక టెన్ టాపిక్స్ అంటే సింపుల్ ఎవరైతే ఒక స్మాల్ టిప్స్ ఉన్నాయి అంటే ఓన్లీ ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఎట్లా ప్రిపేర్ అవ్వాలి జనరల్గా ఏదైనా మనం బుక్ రీడింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా మనం ప్రిపేర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ విషయం వచ్చేసి పిక్ ఏ ప్లేస్ అండ్ టైం ఖచ్చితంగా ఒక ప్లేస్ అంటే డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న ప్లేస్లో యూ కాంట్ రీడ్ అన్నట్టు యూ కాంట్ ఫోకస్ అండ్ పిక్ ఏ టైం ఏదైతే టైంలో మీకు డిస్టర్బెన్స్ ఉండదో అటువంటి టైంలో మీరు స్టడీ చేయాలి దాని తర్వాత స్టడీ ఎవ్రీడే ఒకరోజు చదివి వదిలేయడం వల్ల రిజల్ట్ అనేది ఉండదు అండ్ క్లవర్కు అండ్ తర్వాత లాస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చే వ్యక్తికి అంటే కేవలం మీ యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ర్యాంకింగ్ గురించి మాత్రం మాట్లాడుతున్నాను డిఫరెన్స్ ఏంటిదంటే క్లవర్ ఏం చేస్తాడు అంటే ప్రతి క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేస్తాడు అండ్ లాస్ట్లో ఉండే డల్లర్ ఇతని ఏం చేస్తాడంటే కదా ఎగ్జామ్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే యుద్ధం చేస్తాడన్నట్టు అందుకే కాబట్టి అతని రిజల్ట్ ఇతని రిజల్ట్కి భూమికి ఆకర్షణకి ఫరక్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే ప్లాన్ యువర్ టైం మీ టైంని మీరు ప్లాన్ చేసుకోవాలి తర్వాత డిస్కవర్ యువర్ లర్నింగ్ స్టైల్ అండ్ రివ్యూ అండ్ రివైజ్ టేక్ బ్రేక్స్ అండ్ బ్రేక్లు తీసుకోండి కంటిన్యూగా చదవద్దండి దానివల్ల ఐ ప్రాబ్లం వస్తుంది అండ్ బ్యాక్ పెయిన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది కాబట్టి గ్యాప్ ఇవ్వండి అది ఎంతసేపు గ్యాప్ ఇవ్వాలా డిస్కస్ చేద్దాం తర్వాత ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ ఏదైనా అంటే గురువు లేని విద్య గుడ్డి విద్య అంటారు రైట్ కాబట్టి ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డౌట్స్ ప్లీజ్ ఆస్క్ ఫర్ హెల్ప్ రైట్ తర్వాత స్టే మోటివేటెడ్ రిజల్ట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి అండ్ ఎడ్యుకేషన్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబి బట్ యూ హ్యావ్ టు బి ఆల్వేస్ మోటివేటెడ్ రైట్ తర్వాత యాప్ ఇట్ అప్ చాలా ఈ రోజుల్లో ఉన్న టెక్నాలజీ చాలా యాప్స్ ఉన్నాయి దాని ఒక హెల్పింగ్ కూడా తీసుకున్న తర్వాత లుక్ ఆఫ్టర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఒకసారి మిమ్మల్ని మీరు చెక్ చేసుకోండి యూఆర్ గోయింగ్ టు బి మోర్ కాన్ఫిడెంట్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే సమ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ సమ్ సమ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ అండ్ సమ్ రీసెర్చ్ రిగార్డింగ్ అబౌట్ ద స్టడింగ్ అవర్స్ మాట్లాడినట్టయితే కదా ఇట్
మన రీసెర్చెస్ ఏం ప్రూవ్ చేశాయి అంటే టీనేజర్లు అంటే యుక్త వయసు అంటే యంగ్ టీనేజర్లు కదా చాలామంది నైట్ టైంలో చాలా ఎఫెక్టివ్గా చదువుతారని కొన్ని రీసెర్చెస్ కదా ప్రూవ్ చేశారు బట్ అయితే ఇది అందరికీ అప్లికేబుల్ అవుతుందని గ్యారంటీ లేదని చెప్తున్నాయి కొన్ని రీసెర్చ్లు తర్వాత సైంటిస్ట్ సేస్ ద బ్రెయిన్స్ పీక్ పర్ఫార్మెన్స్ టైమ్ అండ్ ఇట్స్ రఫ్ టూ ఫోర్ అవర్స్ ఆఫ్టర్ వీ మేకప్ సైంటిస్ట్లు కొన్ని రీసెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఏమొచ్చింది అంటే మన బ్రెయిన్ ఒక పీక్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే అవుట్ స్టాండింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కదా మనం నిద్ర లేసిన వెంటనే ఒక రెండు నుండి మూడు గంటల వరకు పీక్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉంటుందని వాళ్ళు మనం క్లారిటీ చేస్తున్నారు తర్వాత ఇట్ ఈస్ వెరీ పీస్ఫుల్ అండ్ క్వైట్ డ్యూరింగ్ ద నైట్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద హౌస్ ఈస్ ఎస్లీప్ అండ్ కాన్ డిస్టర్బ్ యూ అండ్ ఇట్ జస్ట్ యూ అండ్ యువర్ బుక్స్ దెర్ ఆర్ నో డిస్ట్రాక్షన్స్ ఎక్స్పెక్ట్ ద బెడ్ టు టేక్ యువర్ మైండ్ ఆఫ్ స్టడీస్ అంటే నైట్ టైంలో ఎందుకు చూడాలని బెనిఫిట్స్ అంటే మీ ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా నిద్రపోయి ఉంటారు దానివల్ల మీకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అక్కడ మీరు డిస్టర్బ్ చేసే ఎవరు ఉండరు కేవలం మీరు అండ్ మీ యొక్క బెడ్ తప్ప రైట్ ఆ టైంలో మీరు బ్రహ్మాండంగా స్టడీ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డాక్టర్ జేన్ ఓక్ హిల్ ఎస్ సైకాలజిస్ట్ అట్ ద యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సుసెక్స్ కండక్టెడ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ టు డిటర్మైన్ హౌ అవర్ మెమరీస్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద టైమ్ ఆఫ్ డే she discovered that in the morning we tend to be better at a task that relay on our ability to recall exact details like names place dates and facts but in the afternoon our brain is better at a task that require our ability to integrate new information with what we already know and make it meaningful అర్లీ మార్నింగ్లో మనం ఏదైతే గుర్తు పెట్టుకుంటానో చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్రింట్ అయిపోతుంటాయి అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో వాటిని మనం రీకాల్ రివిజన్ చేసుకుని చాలా బ్రహ్మాండంగా పనికి వస్తాయని కదా ఆ ఒక యూనివర్సిటీ ఆఫ్ సుసెక్స్ అనే ఒక వాళ్ళు చేసిన సర్వేలో ఇది బయటపడిన ఒక మేజర్ విషయం అన్నట్టు రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టు సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే స్టే హెల్దీ స్టే ఫిట్ హెల్దీగా ఎందుకు ఉండాలా ఫిట్గా ఎందుకు ఉండాలంటే మీరే చెప్పండి మీకు జ్వరం వస్తుంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతారా మీకు వామిటింగ్స్ వస్తుంటే మీరు ఎగ్జామ్ రాయగలుగుతారా మీ యొక్క కడుపులో స్టమక్ ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయగలుగుతారా మీకు వాష్రూమ్ కి ప్రాబ్లం ఉంది మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయగలుగుతారా మీకు నిద్ర వస్తుంది ఎక్కువ వరకు ప్రాబ్లం అనిపిస్తుంది కళ్ళు గుచ్చుకుంటున్నా మీరు ఎగ్జామ్స్ రాయగలుగుతారా మీరు అంతా కదా షివరింగ్ అయిపోతున్నారు ఎగ్జామ్స్ రాయగలుగుతారా లేదు మీరు హెల్దీగా ఉంటే ఏమైనా చేయగలుగుతారు ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ హెల్దీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎండ్ సంవేర్ రైట్ కాబట్టి స్టే హెల్దీ స్టే ఫిట్ దాంట్లో చూసినట్టయితే సే నో టు జంక్ ఫుడ్ జంక్ ఫుడ్ అంటే చాలామంది మేబీ హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు చాలామంది ఎక్కువ మ్యాక్సిమం పీపుల్ కదా కొద్దిగా బాధపడవచ్చు ఎందుకు జంక్ ఫుడ్ నేను అంటున్నారు జంక్ అంటే ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ నథింగ్ బట్ డస్ట్ అన్నట్టు అంటే చెత్త అని చెప్తారంటు చెత్త ఫుడ్ని అవాయిడ్ చేయడం ఏంటిదో చెత్త ఫుడ్ అంటే కదా ఒక చెత్తని నీట్గా ముస్తాబ్ చేసి డెకొరేట్ చేసి మన కళ్ళ ముందు ప్రజెంట్ చేయడాన్ని జంక్ ఫుడ్ అంటారు అన్నట్టు రైట్ మరి ఎందుకు జంక్ ఫుడ్ నో అని చెప్పాలంటే అవుట్ స్టాండింగ్ టాపిక్ రైట్ లాసెస్ ఆఫ్ ఈటింగ్ జంక్ ఫుడ్ అసలు జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల మనకు లాసెస్ ఏంటంటే జంక్ ఫుడ్ కెన్ హ్యాంపర్ యువర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మే ఈవెన్చువలీ మేక్ యువర్ బ్రెయిన్ వీక్ అండ్ నాన్ ఫంక్షనల్ ఈ ఒక జంక్ ఫుడ్ తినడం వల్ల మీకు జరిగే లాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వినండి ఇంక్రీజ్డ్ ఒబెసిటీ ఎక్కువ లావ్ పెరిగిపోతున్నారు దానికి కారణం ఏంటంటే కదా మీరు ఎక్కువ జంక్ ఫుడ్స్ తింటున్నారు అది వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి లాస్ ఆఫ్ మెమొరీ అండ్ లెర్నింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ మెమొరీ ప్రాబ్లం అయిపోతుంది తర్వాత లెర్నింగ్ నేర్చుకునేది ఎక్కువ వరకు గుర్తుండదు ఏదైనా పిన్ పాస్వర్డ్స్ పిన్ కోడ్స్ అవి కూడా గుర్తుండవు ఎందుకంటే మన మెమొరీ ఏదైతే మన నర్వ్ సిస్టమ్ ఉంటుందో దాన్ని కదా చాలా వీక్ చేసేస్తుంది ఈ యొక్క చెత్త ఫుడ్ అని చెప్పొచ్చు జంక్ ఫుడ్ ఇవే చేస్తుంది తర్వాత లీడ్ టు డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ అంటే ఇంకా ఏ విషయంలో కూడా యాక్టివ్గా ఉండవు వీళ్ళు తలకాయ నుంచి చేపెట్టుకోవడం బాధపడుతూ ఉండడం ఈ డిప్రెషన్కి దారి తీస్తుంది దాని తర్వాత వర్సెన్స్ అపిటైట్ అండ్ డైజెషన్ చాలా చండాలమైన పరిస్థితి క్రియేట్ అవుతుంది అది డైజెషన్ ప్రాబ్లం అంటే మనకు జీర్ణం కాకపోవడం కడుపు వాయువడం ఇటువంటి ప్రాబ్లం తర్వాత ఇన్ అడిక్వేట్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ అడిక్వేట్ అంటే కదా ఏదైతే మన పరిమాణంలో మనం బ్రహ్మాండంగా పెరగాలో మన అవయవాలు అటువంటి పరిమాణం అనేది సంపూర్ణం కాదన్నట్టు ఇన్ అడిక్వేట్ అంటే పరిపూర్ణంగా ఎటువంటి డెవలప్మెంట్స్ అనేవి ఉండవు జనరల్ ఏదైతే డిఫాల్ట్ గ్రోత్ ఉంటుందో ఒక పర్సన్ది అటువంటి గ్రోత్స్ అనేవి ఉండాలి అన్నట్టు రైట్ తర్వాత జంక్ ఫుడ్ ఈజ్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ డ్రింక్స్ లో ఇన్
డిటోరైట్ యువర్ మెమొరీ డిటోరైట్ యువర్ మెమొరీ అంటే కదా మన పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా క్షీణించుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది అంట కంప్లీట్గా ఈ యొక్క ఫుడ్ తినడం వల్ల కేవలం జంక్ ఫుడ్ ద్వారా రైట్ తర్వాత వై డస్ ఈటింగ్ జంక్ ఫుడ్ ఫీల్ గుడ్ ఇవన్నీ నిజమే కానీ బట్ జంక్ ఫుడ్ తింటాం అంటే ఎందుకు మనకు చాలా బ్రహ్మాండంగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు మనం ప్రతిసారి అదే తినాలని చెప్పి మన బ్రెయిన్ దానివైపు ఎందుకు లాగుతుంటుందంటే కదా అది కూడా ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉంది వెన్ యూ ఈట్ టేస్టీ ఫుడ్ దెర్ ఆర్ టూ ఫ్యాక్టర్స్ దట్ మేక్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ప్లెషరబుల్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జంక్ ఫుడ్ ఫుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ ఎ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ అండ్ షుగర్ అండ్ ఫ్యాట్ దట్ ఎగ్జైట్స్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ గెట్స్ యూ కమింగ్ బ్యాక్ ఫర్ మోర్ అంటే ఈ యొక్క ఫస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ పెట్టిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దాంట్లో కదా పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్స్ యాడ్ చేయడం కోసం కదా ఎటువంటి మనిషి బాడీకి హెల్ప్గా అంటే మినరల్స్ ప్రోటీన్స్ క్యాల్షియమ్స్ ఇటువంటి ఏమే కానీ ప్రయోజనం లేని కదా వ్యర్థ పదార్థాలను యూజ్ చేస్తారు అందులో వాళ్ళు కదా షుగర్ అండ్ సాల్ట్ని కదా రెండింటిని ఒక ఈక్వల్ లెవెల్లో తీసుకొని రావడం ద్వారా ఆ టేస్ట్ కోసం మరీ మరి మనం కదా అక్కడికి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అన్నట్టు ఇంకా షుగర్ అండ్ సాల్ట్ గురించి రెండు గురించి మాట్లాడితే రెండు కూడా వైట్ పాయిజన్స్ అని చెప్పి చెప్పచ్చు ఎందుకంటే మీకు ఐడియా లేకపోతే మీరు తినే ఉప్పు గురించి ఎక్కువ సైన్స్ డిస్కషన్ చేయను సింపుల్ ఒకటే మాట చెప్పేస్తాను ఒక సాల్ట్ ఏదైతే మీరు ఎక్కువ తింటారు లోపల పోవడం వల్ల కదా మీ యొక్క బ్లడ్ని గడ్డ గట్టించే ఒక గుణము ఈ యొక్క సాల్ట్ ఉంటుంది అన్నట్టు బ్లడ్ లోపల సర్క్యులేషన్ అవుతున్నంత వరకే మనిషి ఎప్పుడైతే గడ్డ గట్టడం స్టార్ట్ అవుతుందో దీనివల్ల మనకు హార్ట్ స్ట్రోక్ రావడం కావచ్చు బ్రెయిన్ డ్యామేజెస్ కావడం కావచ్చు కిడ్నీ ప్రాబ్లం కావచ్చు రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్కి దారి తీసేది ఏంటంటే కదా ఈ యొక్క సాల్ట్ అన్నట్టు ఇంకా వైట్ షుగర్ తీసుకోవడం వల్ల మీకు కింద కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ దాంట్లో కాన్స్టాంట్ క్యారమిన్స్ కావచ్చు లో ఎనర్జీ అయిపోవడం కావచ్చు లేదంటే అన్ఎక్స్ప్లెయిన్ బోటింగ్ బోటింగ్ అంటే సడన్ కడుపు ఉబ్బడం కావచ్చు లేదంటే ఉబ్బరంగా ఉండడం కావచ్చు ఉన్నటువంటి లావ్ కాకపోవడం కావచ్చు ఇటువంటి జరుగుతుంటాయి రైట్ తర్వాత వీకెండ్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అంటే చాలామంది చెప్తారు ఎందుకో మా వాడు చాలా వీక్గా ఉన్నాడు ఏం తినలేకపోతున్నాడు నడవలేకపోతున్నాడు ఎక్కువ బలం రాలేకపోతాడు దానికి కారణం ఏంటంటే ఇదే ఈ యొక్క షుగర్లు ఎక్కువ తీసుకోవడం వల్ల తర్వాత ఇన్సోమ్నియా ఇన్సోమ్నియా అంటే నిద్ర లేని రాత్రులు గడిపేస్తూ ఉంటారు నిద్ర ఎంత నిద్ర అవ్వాలని ట్రై చేసిన నిద్ర రాదన్నట్టు వాళ్ళు రైట్ తర్వాత వెయిట్ గెయిన్ ఉన్నటువంటి బరువు వస్తుంది అన్నట్టు ఇవన్నీ ఓవరాల్గా అంటే పక్కన ఇక్కడ మీకు పిక్చర్ కనబడతా అది ఒక పిక్చర్లో మీకు క్లియర్ కట్గా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒక పాయిజనస్ జంక్ ఫుడ్లో చూసినట్టయితే మీద హెడ్ ఏక్ డిప్రెషన్ యాక్నే డెంటల్ డిస్ట్రెస్ హార్ట్ డిసీజెస్ ఆఫ్ స్ట్రోక్ షార్ట్నెస్ ఆఫ్ బ్రీత్ హై కొలెస్ట్రాల్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ వెయిట్ గెయిన్ బ్లడ్ షుగర్ స్పైక్ ఎక్స్ట్రా క్యాలరీస్ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ బ్లోటింగ్ అండ్ పఫీనెస్ ఇట్లా రకరకాల వ్యాధులు ఉన్నాయన్నట్టు మొత్తం కూడా ఎన్ని లాసెస్ ఉన్నాయి జంక్ ఫుడ్ వల్ల కాబట్టి దొరికిందే సిక్స్ ఇయర్స్ లైఫ్ రైట్ దాంట్లో ఎన్ని ఏళ్ళు బతుకులో గ్యారంటీ లేదు అటువంటి టైంలో ఇటువంటి ఫుడ్స్ తిని కదా హాస్పిటల్ పాలు అవ్వడం కన్నా కానీ అన్ని ఎనర్జీగా బతికే కన్నా కానీ హెల్దీ ఫుడ్ తిని ఒక లైఫ్ని చాలా బ్రహ్మాండంగా మనము లీడ్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే సే నో టు పిజ్జా బర్గర్స్ అండ్ కూల్ డ్రింక్స్ ఈట్ హోమ్ ఫుడ్ ఫర్ అట్లీస్ట్ ఎగ్జామ్ ఆర్ ఫర్ అట్లీస్ట్ యువర్ స్టడీ అవర్స్ రైట్ మరి బెస్ట్ బ్రెయిన్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్స్ అంటే ఏంటి యాక్చువల్ ఇక్కడ చూడండి దీంట్లో వచ్చేసి మీకు టాప్ టెన్ ఫుడ్స్ ఉన్న దాంట్లో ఆల్మండ్స్ వస్తాయి ఆల్మండ్స్ అంటే మనం యూజ్ చేసే బాదం తర్వాత ఎయిర్ పాప్డ్ పాప్కార్న్ యోగట్ గ్రీక్ యోగట్ అంటే పెరుగు తర్వాత వెజీస్ అండ్ హ్యూమన్స్ అంటే వెజీస్ అండ్ నథింగ్ బట్ వెజిటేబుల్స్ యాపిల్ విత్ పీనట్ బటర్ యాపిల్ని తర్వాత పీనట్ బటర్స్ అని తీసుకోవచ్చు తర్వాత డార్క్ చాక్లెట్ ఫ్రూట్ సలాడ్ ఫ్రోజన్ గ్రేప్స్ ఫ్రోజన్ గే గ్రేప్స్ అంటే అది మెక్సికో నుంచి ఉంటాయి అండ్ గ్రేప్స్ దాంట్లో స్వీట్స్ అనేవి ఉండవు తర్వాత హోమ్ మేడ్ ట్రయల్ మిక్స్ అంటే నథింగ్ బట్ మిల్క్ కావచ్చు లేదంటే క్రంచీ రోస్టెడ్ చిక్ పీస్ ఇక్కడ వాటర్ కనబడుతుంది మీకు తర్వాత డార్క్ చాక్లెట్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే ఎగ్ గ్రీన్ టీ పీనట్ బటర్ రైట్ ఇక్కడ టాప్ టెన్ ఫుడ్స్లో ఇక్కడ మీరు చూడవచ్చు వాటర్ ఉంది డార్క్ చాక్లెట్ ఉంది ఎగ్ ఉంది పీనట్ బటర్ లీఫ్ వెజిటేబుల్స్ అండ్ హోల్ గ్రెయిన్ హోల్ గ్రెయిన్ అంటే పప్పు తినసులు దీంట్లో అన్ని రకాలు తిన మీకు బ్రౌన్ రైస్ వస్తుంది తర్వాత కుర్రలు జా వా ఇట్లా రకరకాల ఫుడ్స్ ఉంటాయి మీకు రైట్ ఇవన్నీ మీకు అవైలబుల్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే వీ బికమ్ వాట్
ఫ్లూయిడ్స్ తో నిండి ఉంటుంది అంటే జస్ట్ లైక్ ఒక వాటర్ రూపం అని చెప్పొచ్చు రైట్ దాంట్లో ఏంటంటే బాడీ పార్ట్స్ వాటర్ పర్సెంట్ దేంట్లో ఏ ఏ పార్ట్లో ఎంతెంత వాటర్ కంటెంట్ పర్సంటేజ్ ఉంటుందంటే మన బ్రెయిన్ లో అండ్ ఒక హార్ట్ లో ఎంత ఉంటుందంటే సెవెంటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది తర్వాత లంగ్స్ లో కదా ఎయిటీ త్రీ పర్సెంటేజ్ కంటెంట్ ఉంటుంది మన స్కిన్ మన చర్మంలో సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వాటర్ కంటెంట్ ఉంటుంది తర్వాత మన మజల్స్ మజల్స్ లో మనకు కిడ్నీ లో కదా సెవెంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వాటర్ ఒక కంటెంట్ ఉంటుంది పర్సంటేజ్ తర్వాత మన బోల్స్ ఈవెన్ మన ఎంకల్లో కూడా థర్టీ వన్ పర్సంటేజ్ వాటర్ ఒక పర్సంటేజ్ ఉంటుంది మన బాడీలో రైట్ ఇక తర్వాత ఇన్ అడిషన్ ప్లాస్మా ద లిక్విడ్ పోర్షన్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ అబౌట్ నైంటీ పర్సెంట్ వాటరే ప్లాస్మా అంటే ఏంటంటే మన బ్లడ్లో ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ కలిగించేదాన్ని ప్లాస్మా అంటాం అనమాట అదే నైంటీ పర్సెంటేజ్ కదా ప్లాస్మా రూపంలో ఉంటుంది ప్లాస్మా హెల్ప్స్ క్యారీ బ్లడ్ సెల్స్ న్యూట్రియన్స్ అండ్ హార్మోన్స్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ రైట్ ఇంకా సిక్స్ అమేజింగ్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ టు డ్రింక్ వాటర్ అంటే బ్రెయిన్ ఫంక్షనింగ్ అండ్ కనెక్టివిటీ చాలా బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ బాగా జరిగినప్పుడు మన చదివింది బాగా గుర్తుంటుంది బాగా గుర్తుంటుంది సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో పోతుంది సమయస్ వరకు చాలా బ్రహ్మాండంగా గుర్తుంటుంది మనం ఎటువంటి మిరాకల్స్ అయినా కూడా చేయగలుగుతాం త్రూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డ్రింకింగ్ లాట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ నెక్స్ట్ వెయిట్ లాస్ ఎక్కువ మంది వెయిట్ లాస్ అవడం వల్ల వాళ్ళు వెయిట్ లాస్ నుంచి కాపాడుకోగలగచ్చు లేదా డీటాక్సిఫికేషన్ డీటాక్సిఫికేషన్ అంటే మనం ఏదైనా ఫుడ్ తినిన తర్వాత మన బాడీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత అవి వ్యర్థాలుగా మిగిలిపోయి లోపల టాక్సిన్స్ అంటే విషపూరిత పదార్థాలుగా క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఎక్కువ వాటర్ తాగడం వల్ల యూరిన్ త్రూ మొత్తం కదా బాడీ మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుంది వీటి వల్ల మన హెల్త్ ఉన్న లోపల మొత్తం సిస్టమ్ అంతా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ అవుతుంది తర్వాత మెయింటైన్ రెగ్యులారిటీ ఇన్ డైజెషన్ అంటే ఎక్కువ తాగడం వల్ల మన డైజెషన్ కూడా ఒక వాటర్ తాగడం వల్ల మొత్తం డైజెషన్ కూడా బాగా బ్రహ్మాండంగా నడుస్తుంది కంటిన్యూగా తర్వాత హెల్తీ మజల్స్ అండ్ రికవరీ మజల్స్లో మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సెవెంటీ నైన్ పర్సెంటేజ్ వాటర్ ఉంటుంది అది బ్రహ్మాండంగా రికవరీ అవుతుంది తర్వాత యూత్ఫుల్ స్కిన్ చాలా మంది రింకల్స్ అంట అటువంటి అంటే ఏజ్ అవ్వకపోవడం అంటే అటువంటి ఏముండదు చాలా యూత్ఫుల్ స్కిన్ కనపడుతుంది అన్నట్టు నెక్స్ట్ చూసంటే రైట్ బ్రేక్ టైమ్స్ వచ్చేసి టేక్ స్మాల్ స్మాల్ బ్రేక్స్ డ్యూరింగ్ యువర్ స్టడీస్ ఎడ్యుకేషన్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు చదువుతున్నప్పుడు కంటిన్యూగా చదవద్దండి మధ్య మధ్యలో బ్రేక్ తీసుకోండి ఖచ్చితంగా బ్రేక్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉందంటే కంటిన్యూగా చదవడం వల్ల ఐకు ప్రాబ్లం వస్తుంది చాలా స్ట్రైన్ అయిపోతారు అండ్ మీ బ్యాక్ బోన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఇట్లా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కొద్దిగా డ్యూరింగ్లో గ్యాప్ ఇచ్చేస్తే ఆ రెస్ట్ పీరియడ్లో మన మైండ్లో చాలా విషయాలు గుర్తుండే ఛాన్సెస్ చాలా ఉన్నాయి దాంట్లో వచ్చేసి రెస్ట్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అంటే ఒక గంట సేపు చదవండి ఆ గంట సేపు తర్వాత దాంట్లో ఒక పదిహేను నిమిషాలు గ్యాప్ ఇచ్చి దాంట్లో టేక్ రెస్ట్ అండ్ ప్లే ఫిజికల్ గేమ్ ఇట్ గివ్స్ యూ రిలాక్సేషన్ ఫిజికల్ గేమ్స్ని ఆడండి అది మీకు కదా చాలా రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది ఫిజికల్ గేమ్స్ అంటే అవుట్డోర్ గేమ్స్ నాట్ ఏ ఇండోర్ గేమ్స్ అంటే బయట ఎక్సర్సైజ్ కావచ్చు సైక్లింగ్ కావచ్చు స్విమ్మింగ్ కావచ్చు స్కిప్పింగ్ కావచ్చు ఇటువంటి కదా ఫిజికల్ గేమ్స్ని ఆడే ప్రయత్నం చేయండి రైట్ ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసి నెక్స్ట్ టూ మంత్స్ వరకు నో టెలివిజన్ నో మొబైల్ నో సోషల్ మీడియా ఇవన్నీ కూడా మీ యొక్క గోల్ని అంటే మీ యొక్క ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ని కదా డిస్ట్రాక్ట్ చేయడంలో చాలా కీ రోల్ వహిస్తాయి అన్నట్టు ఎందుకంటే ఒక స్మాల్ థింగ్ న్యూస్ పేపర్ను చదవడం వల్లనే దాంట్లో ఉండే ఎన్నో యాక్సిడెంట్స్ అండ్ తర్వాత ఎన్నో గ్యామ్స్ విషయాలు చదివి చదివి వ్యక్తుల బ్రెయిన్స్ మొత్తం కూడా డ్యామేజ్ అవుతున్నాయని కొన్ని సర్వే రిపోర్ట్స్ కూడా చెప్తున్నాయి అన్నట్టు ఇంకా టీవీలో వచ్చి సీరియల్స్ కావచ్చు మూవీస్ కావచ్చు అందులో వచ్చే ఎక్స్పోజ్ కావచ్చు ఇవన్నీ కదా మైండ్ని కంప్లీట్ డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తాయి అన్నట్టు కాబట్టి ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ షెడ్యూల్లో ఉండొచ్చు లేదంటే మీరు ఏదైనా కంటిన్యూగా ఒక బుక్ రీడింగ్ చేస్తున్నా లేదంటే ఒక మీరు ఎడ్యుకేషన్ మూమెంట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇటువంటి విషయాలు కంప్లీట్ గా అవాయిడ్ చేసేసేయండి అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే ఇక్కడ మీకు కనపడుతూ ఉంటుంది యాక్చువల్ గా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ లో చిల్డ్రన్స్ పదమూడు సంవత్సరాల కన్నా చిన్న వయసులో ఎవరైతే యూస్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ మీద వాళ్ళకు డిఫరెంట్ గా డిప్రెషన్స్ కావచ్చు లేదంటే స్లీపింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు స్టమక్ ఎక్స్ ప్రాబ్లమ్ కావచ్చు ఇట్లా రకరకాల ప్రాబ్లమ్ తో వాళ్ళు ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇంకా యూత్ చూసినట్టయితే కదా వాళ్ళు వాళ్ళకు వాల్యుబుల్ టైం మేనేజ్మెంట్ స్కిల్ కావచ్చు లేదంటే కదా సోషల్ స్కిల్ కావచ్చు ఇవన్నీ కదా వాళ్ళు డెవలప్ చేసుకోలేకపోతున్నారు డ్యూ టు దిస్ సోషల్
ఎక్కువగా మరీ ఫీల్ అయిపోయి కదా సూసైడ్ చేసుకోవడం లేదంటే కంప్లీట్ వన్ మంత్ మొత్తం డిప్రెషన్లో వెళ్ళిపోవడం లేదంటే కంప్లీట్గా మూడ్ ఆఫ్లో ఉండడం అట్లా చేయొద్దండి ఎందుకంటే డోంట్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ ఎందుకు సీరియస్ తీసుకోవడం చెప్తున్నట్టే ఓవరాల్ ఇట్స్ ఏ ఎగ్జామ్ లైఫ్లో అది ఒక పెద్ద పార్ట్ ఏం కాదు అది కూడా ఒక వన్ పార్ట్ మాత్రమే రైట్ నేను నేను చెప్పాను మీకు ఒక టిప్ ఇస్తానని చెప్పేసి అదేంటంటే ఎడ్యుకేషన్ టిప్లో మోటివేషన్ టాస్క్ తీసుకోవడం చాలా మ్యాండేటరీ అదేంటంటే అబౌట్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ టెన్ బిలేనియర్స్ అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న టాప్ బిలేనియర్లు ఫోర్స్ లిస్ట్ ప్రకారంగా టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ త్రీ బిలియనియర్స్లో నియర్లీ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ బిలియనియర్స్ అంటే దగ్గర దగ్గర వచ్చేసి సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ నైన్ బిలియనియర్ల దగ్గర ఈవెన్ దో అట్లీస్ట్ డిగ్రీ కూడా లేదు ఎగ్జామ్స్ కూడా వాళ్ళు పాస్ కాలేదు బట్ అయినా కూడా ఈరోజు ప్రపంచాన్ని వాళ్ళు శాసిస్తున్నారు అందులో వచ్చేసి మన బిల్ గేట్స్ ఉన్నాడు అండ్ బిల్ గేట్స్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో మైక్రోసాఫ్ట్ సాఫ్ట్వేర్ కనుక్కుంటున్నప్పుడు అతను ఒక యూనివర్సిటీ అండ్ లేదంటే స్కూల్లో ఉండడం చాలా తక్కువ అండ్ ఆయన కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్లో ఉండడం చాలా ఎక్కువగా జరిగేది అండ్ ధీరుభాయ్ అంబానీ మన ఇండియాలో టాప్ బిజినెస్ టాక్ఫోన్గా ఉన్న వాళ్ళ కొడుకు ఎవరైతే ఉన్నారో ముఖేష్ అంబానీ లేదంటే అనిల్ అంబానీ దాన్ని ఆ సామ్రాజ్యాన్ని స్థాపించిన ధీరుభాయ్ అంబానీ కూడా ఫిఫ్త్ క్లాస్ టెన్త్ కూడా ఆయన కంప్లీట్ కాలేదు అన్నట్టు బట్ ఆయన దగ్గర లీడర్షిప్ పాటి చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉన్నాయి అదే ఈయన ఈయన డిగ్రీ కోసం పూర్తి డిగ్రీ రిజల్ట్ రాలేదని చెప్పేసి ఆయన ఒక బిజినెస్ని మూమెంట్ తీసుకురాగా పోయింటే బహుశా ఈరోజు ఈయన ఇండియాలో ఉన్న సమ్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఎంప్లాయ్మెంట్ కలిగించే లేడ అంటే కలిగించేవాడు కాదేమో రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ చూసినట్టయితే ఇక్కడ బిలియన్ చాలా మంది మీకు కనబడుతున్నారు డ్రాపౌట్స్ అందులో మార్క్ జకబర్గ్ ఉన్నాడు ఎలన్ మిష్ ఉన్నాడు తర్వాత రాబర్ట్ టీ కియో సాకి ఉన్నాడు జాక్మా ఉన్నాడు స్టీవ్ జాబ్స్ ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా గ్రాడ్యుయేషన్స్ లేని వాళ్ళే సో కాబట్టి నథింగ్ టు ఫియర్ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదు రిజల్ట్ కింద మీద అయినా కూడా బట్ డూ ఇట్ యువర్ హార్ట్ అన్నట్టు రైట్ కంప్లీట్లీ హార్ట్ఫుల్గా ట్రై చేసే ప్రయత్నం చేయండి అండ్ ఇక్కడ చదువులో రాణించకపోవడం నా అదృష్టం అని గోపీచంద్ సెటిల్ ఒక బ్యాడ్మింటన్ దానికి కోచింగ్ ఇచ్చే ఒక కోచ్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఇచ్చిన ఒక స్టేట్మెంట్ ఆయన బీటెక్ ఫెయిల్ అవ్వడం జరిగింది తర్వాత స్పోర్ట్స్లో బాగా ఇంట్రెస్ట్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్లో వెళ్ళడం ద్వారా ఆయనకు స్పోర్ట్స్లో చాలా అవుట్ స్టాండింగ్ రిజల్ట్ రావడం ద్వారా ఆయన పివి సింధుకు ట్రైనర్గా ఆయన కోచ్గా ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆమె నేషనల్ లెవెల్లో ఇండియాకు కూడా చాలా అద్భుతమైన పేరు తీసుకొని రావడం జరిగింది మరి అతడు గోపీచంద్ కూడా ఏమంటాడంటే ఆ రోజు బీటెక్ ఫెయిల్ అవ్వడమే నాకు చాలా మంచిది అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది అంటే మీ లైఫ్లో ఆ ఎడ్యుకేషన్ కన్నా కూడా చాలా మిరాకల్స్ చాలా ఉండొచ్చు రైట్ ఒకవేళ చాలామంది సమ్టైమ్స్ కొంతమంది ఎడ్యుకేషన్ క్రాస్ చేసిన తర్వాత కూడా మొత్తం కంప్లీట్ అయిన తర్వాత లాస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ వచ్చింది అనుకుందాం బట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ మీన్స్ జస్ట్ ఓవేద బాస్ జాబ్లో ఉన్నప్పుడు ఎస్ఆర్ ఎస్ఆర్ అంటే ఓకే సార్ అంటారు నో సార్ అంటే గో సార్ అంటారు అంటే రైట్ జాబ్లో ఉంటే ఎంత పెద్ద టాలెంట్ అయినా నీ సీనియర్ మాట నువ్వు వినాల్సిందే రైట్ అండ్ అక్కడ నీకు ఉంటే ఫ్రీడమ్ నీకు ఉంటే లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అక్కడ ఏమీ కానీ చేసేది ఉండదు అన్నట్టు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ చెప్తున్నాను అంటే అలా అని చెప్పి జాబ్ చేయడం తక్కువ కాదు ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ కొన్ని సిచ్యువేషన్స్లో అన్ని దానిలో కాదు దీన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుని నెగిటివ్గా కాదు రైట్ అక్కడ ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఆయన కానిస్టేబుల్ బట్ ఆయన ఈరోజు కదా ఒక ఎస్ఐ ఒక షూ లేసెస్ని కడుతున్నారు ఇటువంటి ఒక చండాలమైన రోజులు చూడాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఆయన పాస్ అయిన తర్వాత ఏం ప్రయోజనం ఉంటే ఇట్లా చేసిన తర్వాత రైట్ నెక్స్ట్ ఇంకో వ్యక్తి బీటెక్ చాట్ వాళ్ళ బీటెక్ చదివిన తర్వాత ఎటువంటి ఆపర్చునిటీస్ లేవు బట్ కష్టపడైతే ఎన్నో బుక్స్ చదివాడు ఎన్నో గంటల సమయం స్పెండ్ చేశాడు బట్ ఒక స్కిల్ లేని కారణం చేత కదా ఈరోజు బీటెక్ చాట్ వాళ్ళ హోటల్ పెట్టుకున్నవాడు ఆ హోటల్ పెట్టడం కోసం ఆయన కదా బీటెక్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఐ డోంట్ థింక్ సో ఎందుకంటే ఒక చాట్ మసాలా సంబంధించిన దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ అయ్యి ఉంటే ఈరోజు కదా అవుట్ స్టాండింగ్ ఇన్కమ్ అయినా గేన్ చేసేది అన్నెసరీ ఆ పేరు కదా వెళ్ళిపోయింది ఇంకా పైన చూడొచ్చు బీటెక్ ఎంత ముందు ఎడ్యుకేషన్ మంచి వన్ సబ్ అంటే మంచి బూన్ ఉండేది బీటెక్ బట్ ఈరోజు బీటెక్లోకి వెళ్తున్నారు నార్మల్ వ్యక్తులుగా బయటకు వస్తున్నారు వీళ్ళ డాంకీస్గా అంటే ఐ మీన్ అంటే డాక్టర్స్గా వ్యక్తులు వస్తున్నారని కాదు అటువంటి వర్త్ లేని ఎడ్యుకేషన్తో బయటకు వస్తున్నారు అంటే అది బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి కనీసం నిలబడి అతని ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి కూడా కావడం లేదు కనీసం ఇంగ్లీష్లో తన ఒక సెల్ఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చి కూడా కావడం లేదు అన్నట్టు రైట్ సో కాబట్టి ఎస్టడే ఇస్ ఎ హిస్టరీ టుమారో ఇస్ ఎ మిస్టరీ టుడే ఈజ్ ఎ గిఫ్ట్